गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इन लास्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ रूरल फिनांस दिन द ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल फिनांस एंड द फीचर्स ऑफ रूरल फिनांस इन टूडे लेक्चर वी लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रूरल फिनांस स्कोप ऑफ रूरल फिनांस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल फिनांस सो वी स्टार्ट विथ फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ रूरल फिनांस रूरल फिनांस कंसिस्ट ऑफ द इनफॉर्मल एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर एक्जाम्पल ऑफ फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट इंक्लूड द बैंक प्रोजेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मर स्कीम्स रेफरेंस इज ऑप्टेन एंड मेड टू द माइक्रो क्रेडिट माइक्रो क्रेडिट Uh, or the micro underlying the small loan size normally associated with the borrowing requirement of the poor rural population tar ya dikani aplyala dile ki rural finance jo ahe ha informal ani formal sector cha madhyatun doni sector cha madhyamatun aplyala tayar zalela disun yeto manje rural finance madhe tar dikani informal institution barobar formal institution dekhil aplyala dikani kaam kartana disun yetat तर फॉर्मल सोर्सेस को फॉर्मल इंस्टिट्यूशन्स को बैंक्स आती प्रोजेक्ट आती कॉन्ट्रैक्ट फार्मर स्कीम्स आती यहाँ मध्यम रूरल फिनान्स हा अपने प्रोवाइड के दसून यो यम माइक्रो क्रेडिट जे है मोटा प्रमाण अपने प्रोवाइड के लिए दसून माइक्रो क्रेडिट मजे का जे का पुअर रूरल पॉप्युलेशन है तेज रिक्वायरमेंटनुसार जी का सर्विसेस आती अपने प्रोवाइड के लिए दसून मजेच गरीब लोक रूरल पॉप्युलेशन जे कई रिक्वायरमेंट है पुअर लोक जे का रिक्वायरमेंट है तैनुसार देखने अपने लोन अच्छे कि कई इतर सर्विसेस है फिनान्शियल सर्विसेस यठिक अपने प्रोवाइड के लिए दसून मगिक का ही फॉर्मल सोर्सेस है मैं तक बैंक अल प्रोजेक्ट आती कॉन्ट्रैक्ट फार्मर स्कीम्स आती हमें अशा प्रकार फॉर्मल सोर्स मध्यम कि फॉर्मल सेक्टर मध्यम रूरल फिनान्स हा प्रोवाइड केबरबर का इन्फॉर्मल सोर्स देखी है तो को अपन आता पूरे पार आहोत रूरल पॉप्युलेशन हावेवर आर मच मोर डिपेंड ऑन द इन्फॉर्मल सोर्सेस ऑफ फिनान्स इन्क्लूडिंग द लोन फ्रॉम द फैमिली एंड फ्रेंड द लोकल मनी लेंडर्स द रोटेटिंग और द अकोमोडेटिंग सर्वि सेविंग्स एंड द क्रेडिट असोसिएशन रूरल फिनान्स is a set of financial services that are not limited to the credit only financial services in the rural finance rural finance include the loan saving investment gratuity fund remittance services inventory credit trade finance and the insurance तो यह अपने लक्ष्य दे कि रूरल पॉप्युलेशन जी है ही मोटे प्रमाण अपने इन्फॉर्मल सोर्स वी फिनान्स अपने डिपेंड आसून कि इन्फॉर्मल फिनान्शियल सोर्स के मध्यम मोटा प्रमाण हेल्प हिठिका अपने घेना दसून कि डिपेंड आती दसून इन्फॉर्मल सोर्सेस को फैमिल कि फ्रेंड सर्कलम लोन घेन अल कि लोकल जे मनी लेंडर है तैंकड़ लोन घेन अल तो क्रेडिट असोसिशन यहाँको लोन घेन ये तरीके ने मोटा प्रमाण अपने रूरल पॉप एरिया चलने दसून मजेच रूरल एरियाम लोक जी हैं हा अशा प्रकार के सोर्सेसकून मोटा प्रमाण फंड हा तरीके अपने घता दसून तो अपने लक्ष्य दे कि रूरल फिनान्स ये फ्त देखने क्रेडिट बेसिस कि क्रेडिट पुरत लिमिटेड न रहता इतर देखी सर्विसेस जे हैं तठिका अपने इन्क्लूड के लिए मैं रूरल फिनान्स मे को सर्विसेस हैं तो देखने लोन अल सेंग अल इन्वेस्टमेंट अल ग्रैच्युटी फंड्स अल तो बरबर इन्वेन्टरी क्रेडिट अल ट्रेड फिनान्स अल इन्शुरस अल यारख्या गोषी देखी अपने रूरल फिनान्स के मध्यम अपने प्रोवाइड के लिए तर रूरल फिनान्स जी है ती तीन मेजर फॉर्म्स के मध्यम अपने तैयार दसून मे तीन मध्यम अपने तैयार दसून तो को तीन मेजर फॉर्म्स है क्या को तीन घटक है तो अपने दिल्ली तो अपन आता पूरे पार आहोत इन्फॉर्मल फिनान्शियल इंस्टिट्यूशन्स विच आर नॉट रेग्युलेटेड बाय द बैंकिंग सेक्टर सच एज रोटेटिंग एंड सेविंग ग्रुप चर्च ग्रुप और द सिमिलर ग्रुपिंग ऑफ द पीपल तो यह अपने फर्स्ट सोर्सेस दिल है कि फर्स्ट अपने फॉर्म दिला है तो मेरे इन्फॉर्मल फिनान्शियल इंस्टिट्यूशन्स तो इन्फॉर्मल फिनान्शियल इंस्टिट्यूशन्स मेजेस को तो अशा प्रकार के इंस्टिट्यूशन्स कि अशा प्रकार का ग्रुप हाथिका ने बैंकिंग सेक्टर के मध्यम तठिका रेग्युलेट के लिए नो अशा प्रकार के जे का ग्रुप है तेल अपन इन्फॉर्मल फिनान्शियल इंस्टिट्यूशन्स कि इन्फॉर्मल फिनान्शियल सोर्सेस अनू शको मग तठिका रोटेटिंग कि सेविंग ग्रुप्स अल मेजेस एखाद गावा में तो दिखाने दह लोग एकत्र स्वतः ग्रुप तठिक करूँ तठिका सेविंग अपने करता दसून तो चर्च ग्रुप आती कि एखाद मंदिरा ग्रुप अल तध्यम तठिका अपने फिनान्शियल सर्विसेस ही अपने कई वेला प्रोवाइड के लिए दसून तो कहीं वेला सिमिलर एज ग्रुप की अल कि सिमिलर इन्कम ग्रुप की अल कि सिमिलर तठिका सोसायटी मदली लोक जी हैं हि एकत्र अपने एखाद ग्रुप जो है तो फॉर्म करता दसून मध्यम अपने जे का फिनान्शियल सर्विसेस अल कि फिनान्शियल रिक्वायरमेंट्स अल तो अपने फुलफिल करता दसून मग अशा प्रकार के जे का सोर्सेस है कि अशा प्रकार के जे ग्रुप है तेल बैंकिंग सेक्टर के मध्यम कभी ही रेग्युलेशन है कि कभी ही तठिका परमिशन ही अपने दिल्ली दिसत नहीं परंतु रूरल फिनान्स मे तठिका अशा प्रकार के ग्रुप जे हैं ये मोटे प्रमाण एक्टिव अ अपने दसून आ रूरल पॉप्युलेशन जी है हे अशा प्रकार के सोर्सेस विनान्शियल सर्विसेस कि फिनान्शियल जे का रिक्वायरमेंट है तैयार अपने डिपेंड आ
Next is semi-formal institutions which are not regulated by the banking sector but are usually licensed and supervised by the another government agencies such as self-help group, NGOs involved in the provision of financial services and the micro-financial organizations. तर नेक्स्ट ठिकाने आपल्याला फॉर्म दिला आहे किंवा नेक्स्ट आपल्याला सोर्सेस दिला आहे तो म्हणजे सेमी फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स तर सेमी फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स कोणत्या तर अशा प्रकारचे इन्स्टिट्यूशन्स या ठिकाणी आपल्याला बँकिंग सेक्टरच्या माध्यमातून रेग्युलेट केलेले नसतात किंवा बँकिंग सेक्टरच्या माध्यमातून त्यांना परमिशन दिलेली नसते परंतु त्या इन्स्टिट्यूशन ज्या आहेत या लायसन असतात तर लायसन कशा पद्धतीने असतात किंवा त्यांना लायसन कोण देतं तर इतर जे काही गव्हर्नमेंट एजन्सीज असतील यांच्या माध्यमातून त्यांना लायसन जे आहे किंवा परमिशन जी आहे ही त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोवाईड केलेली दिसून येते आणि इतर जे काही बँकिंग सेक्टर सोडून इतर जे काही गव्हर्नमेंट एजन्सीज आहेत त्याच्या माध्यमातून या इन्स्टिट्यूशनवरती सुपरविजन हे आपल्याला केलेलं दिसून येतं मग अशा प्रकारचे सेमी फॉर्मल इन्स्टिट्यूशन्स कोणकोणते आहेत तर त्याठिकाणी एखादा सेल्फ हेल्प ग्रुप असेल त्याचबरोबर एन जी ओज असतील ज्या त्याठिकाणी फायनान्शियल सर्व्हिसेस प्रोवाईड करतात त्याचबरोबर वेगळ्या प्रकारचे मायक्रो फायनान्स ऑर्गनायझेशन्स असतील अशा प्रकारचे ज्या काही इन्स्टिट्यूशन्स आहेत या ठिकाणी सेमी फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनमध्ये इन्क्लूड असलेल्या दिसून येतात तर रुरल एरियामध्ये बघितलं तर अशा देखील काही इन्स्टिट्यूशन्स हे आपल्याला ॲक्टिव्ह असलेल्या दिसून येतात म्हणजे अशा इन्स्टिट्यूशनच्या माध्यमातून देखील त्या ठिकाणी रुरल एरियामध्ये फायनान्शियल सर्व्हिसेस ही त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोवाईड केलेल्या दिसून येतात फॉर्मल इन्स्टिट्यूशन्स विच आर सब्जेक्ट टू बँकिंग रेग्युलेशन्स अँड सुपरविजन सच एज द मायक्रो फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स बँक्स इन ऑर्डर टू इन्हान्स द क्वालिटी ऑफ रुरल लाईव्हलीहूड अ मोअर होलिस्टिक अप्रोच टू डेव्हलप डेव्हलपमेंट इज रिक्वायर्ड गव्हर्नमेंट नीड टू डिझाईन अँड इम्प्लिमेंट द ॲग्रिकल्चर फ्रेंडली पॉलिसीज दॅट विल एनकरेज द डेव्हलपमेंट ऑफ फायनान्शियल सेक्टर अँड द मार्केट ओरिएंटेड एंटरप्राइजेस गव्हर्नमेंट अँड डोनर नीड टू इन्व्हेस्ट इन द ह्युमन अँड इन्स्टिट्यूशनल डेव्हलपमेंट इन द रुरल एरियाज तर या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला फॉर्म दिला किंवा नेक्स्ट आपल्याला ठिकाणी सोर्सेस दिला आहे तो म्हणजेच फॉर्मल इन्स्टिट्यूशन्स तर फॉर्मल इन्स्टिट्यूशन्स म्हणजेच कोणत्या तर अशा प्रकारच्या इन्स्टिट्यूशन ज्या बँकिंग रेग्युलेशनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला बँकिंग सेक्टरच्या माध्यमातून रेग्युलेट केलेले आहेत किंवा बँकिंग सेक्टरच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी सुपरवाईज केल्या जातात मग कोणकोणत्या इन्स्टिट्यूशन्स आहेत तर त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारच्या मायक्रो फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स असतील बँक्स असतील या ठिकाणी आपल्याला फॉर्मल इन्स्टिट्यूशन्स असलेल्या दिसून येतात आणि याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी रुरल लोकांचं राहणीमान जे आहे त्याची क्वालिटी कशा पद्धतीने वाढवता येईल त्यांची डेव्हलपमेंट जी आहे ती कशा पद्धतीने करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो त्याचबरोबर गव्हर्नमेंट असेल किंवा अशा प्रकारचे जे काही फॉर्मल इन्स्टिट्यूशन्स आहेत यांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी ॲग्रिकल्चर फ्रेंडली पॉलिसीज कशा पद्धतीने डेव्हलप करता येईल म्हणजेच ॲग्रिकल्चर सेक्टरला योग्य अशा पॉलिसीज कशा पद्धतीने डेव्हलप करता येईल त्याचबरोबर रुरल एरियामधले लोक लोकं आहेत त्यांची राहणीमान असेल किंवा त्यांचे जे काही रिक्वायरमेंट आहेत त्यानुसार त्या ठिकाणी आपल्याला पॉलिसीज डेव्हलप करणं गरजेचं आहे त्याचबरोबर मार्केट ओरिएंटेड एंटरप्राईजनुसार किंवा फिनान्स वेगळ्या प्रकारचे जे काही पॉलिसीज ज्या आहेत त्या आपल्याला डेव्हलप करणं गरजेचं आहे त्याचबरोबर जर बघितलं तर आपल्या लक्षात येईल की गव्हर्नमेंट असेल किंवा वेगळ्या प्रकारचे जे काही डोनर आहेत त्यांना त्या ठिकाणी ह्युमन ह्युमन डेव्हलपमेंट असेल किंवा इन्स्टिट्यूशनल डेव्हलपमेंट असेल याच्याकडे त्या ठिकाणी आपल्याला फोकस करणं गरजेचं आहे म्हणजेच रुरल एरियाची जर आपल्याला डेव्हलपमेंट करायची असेल तर त्या ठिकाणी ह्युमन डेव्हलपमेंट असेल त्याचबरोबर इन्स्टिट्यूशनल डेव्हलपमेंट असेल त्याचबरोबर ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंटकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं आहे आणि त्यानुसार त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे जे काही फायनान्शियल पॉलिसीज असतील ते आपल्याला डेव्हलप करणं गरजेचं आहे अशा पद्धतीने तीन फॉर्मच्या माध्यमातून किंवा तीन सोर्सेसच्या माध्यमातून रुरल फिनान्समध्ये त्या ठिकाणी फिनान्शियल सर्व्हिसेस जे आहेत किंवा फिनान्स जो आहे तो त्याने आपल्याला येताना दिसून येतो नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ रुरल फिनान्स तर या ठिकाणी रुरल फिनान्सचे काही स्कोप दिले तर ते स्कोप कोणकोणते आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत सो द फर्स्ट इज ॲग्रिकल्चरल फिनान्स ॲग्रिकल्चरल फिनान्स रेफर्स टू फिनान्शियल सर्व्हिसेस रँकिंग फ्रॉम द शॉर्ट मिडियम अँड लॉंग टर्म लोन to leasing to uh, to leasing to the crop and livestock insurance covering the entire agricultural value chain input supply production and distribution wholesaling processing and marketing agricultural finance can be dealt at both micro level and macro level तर या ठिकाणी फर्स्ट आपल्याला स्कोप दिला आहे तो म्हणजेच ॲग्रिकल्चरल फिनान्स तर ॲग्रिकल्चरल फिनान्स म्हणजेच काय तर वेगळ्या प्रकारचे जे काही ॲग्रिकल्चरल ॲक्टिव्हिटीज असतील म्हणजेच वेगळ्या प्रकारचे क्रॉप असतील त्याच्यासाठी लाईव्ह स्टॉक इन्शुरन्स असेल त्याचबरोबर त्या ठिकाणी सप्लाय चेन असेल त्याच्यासाठी लागणारे जे काही फिनान्शियल सर्व्हिस असतील किंवा लागणारे जे काही फिनान्शियल रिक्वायरमेंट असेल त्या फुलफिल करणं असेल प्रोडक्शन असेल डिस्ट्रीब्युशन असेल होलसेलिंग असेल प्रोसेसिंग असेल मार्केटिंग असेल या सर्वासाठी लागणारे जे काही फिनान्शियल सर्व्हिसेस जे आहे किंवा फिनान्शियल रिक्वायरमेंट जे आहे ती फुलफिल करण्याचं काम हे ॲग्रिकल्चरल फिनान्स माध्यमातून केलं जातं 
मग त्या ठिकाणी लॉंग टर्म लोनच्या माध्यमातून असेल शॉर्ट टर्म लोनच्या माध्यमातून असेल किंवा मिडियम टर्म लोनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी फिनान्स जो आहे तो आपल्याला प्रोवाईड केलेला दिसून येतो म्हणजेच थोडक्यात ॲग्रिकल्चरल फिनान्स म्हणजेच काय तर वेगळ्या प्रकारचे जे काही ॲग्रिकल्चरल ॲक्टिव्हिटीज आहेत किंवा वेगळ्या प्रकारच्या ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्टवरती प्रोसेस करण्यासाठी येणार जे काही किंवा सेल करण्यासाठी जी काही पूर्ण प्रोसेस आहे त्यामध्ये त्या ठिकाणी लाईव्ह स्टॉक इन्शुरन्स असेल त्याचबरोबर व्हॅल्यू सप्लाय चेन असेल त्याच्यासाठी लागणाऱ्या फिनान्शियल सर्व्हिस असतील त्याचं प्रोडक्शन असेल त्याचबरोबर डिस्ट्रीब्युशन असेल होलसेलिंग असेल प्रोसेसिंग असेल त्याचं मार्केटिंग करणं असेल याच्यासाठी लागणार जो काही फिनान्शियल सर्व्हिसेस जे आहेत त्या ठिकाणी प्रोवाईड केल्या जातात त्याला सगळे आपण ॲग्रिकल्चरल फिनान्स असं म्हटलं जातं तर ॲग्रिकल्चरल फिनान्स जो आहे तो मायक्रो लेवल आणि मॅक्रो लेवल दोन्ही मध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला काम करताना दिसून येतो म्हणजेच अगदी लहान लहानातल्या लहान घटकापासून अगदी मोठ्यातल्या मोठ्या घटकापर्यंत त्या ठिकाणी आपल्याला ॲग्रिकल्चरल फिनान्स हा वर्क करताना आपल्याला दिसून येतो अशा पद्धतीचा स्कोप जो आहे तो रुरल फिनान्स आपल्याला दिलेला आहे नेक्स्ट ॲग्रिकल्चरल इन्शुरन्स रुरल बँक ऑल्सो वर्क विथ द ॲग्रिकल्चरल इन्शुरन्स कंपनीज टू डेव्हलप अ क्रॉप स्पेसिफिक वेदर इन्शुरन्स प्रोडक्ट टू मेटिकेट द वेदर रिस्क फेस बाय फार्मर तर नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला स्कोप दिले तर म्हणजेच ॲग्रिकल्चरल इन्शुरन्स म्हणजेच रुरल बँकच्या माध्यमातून किंवा रुरल फिनान्सच्या माध्यमातून तरी त्यांनी वेगळ्या प्रकारचे ॲग्रिकल्चरल इन्शुरन्स कम प्रोडक्ट जे आहेत ते देखील आपल्याला डेव्हलप केलेले दिसून येतात म्हणजेच तरी त्यांनी वेगळ्या प्रकारचे इन्शुरन्स कंपनीजना कंपनीला एकत्र करून किंवा त्यांच्याबरोबर टायअप करून तरी त्यांनी रुरल फिनान्सच्या माध्यमातून वेगळ्या प्रकारचे ॲग्रिकल्चरल इन्शुरन्स जे आहेत हे तरी त्यांनी आपल्याला डेव्हलप केलेले दिसून येतात म्हणजेच तरी त्यांनी वातावरणातील बदलानुसार त्या ठिकाणी जे काही शेतीवरती असेल किंवा पिकावरती जे काही नुकसान होतं किंवा त्याच्यावरती जो काही इम्पॅक्ट होतो त्याच्यासाठी इन्शुरन्स जे आहेत हे तरी त्यांनी आपले इन्शुरन्स प्रोडक्ट हे डेव्हलप केलेले दिसून येतात आणि त्याच्या माध्यमातून जे काही वातावरणातील बदलामुळे शेतकऱ्यांचं जे काही नुकसान होतं किंवा त्यांना जे काही रिस्क येते ती कुठेतरी कमी करण्याचा प्रयत्न हा ॲग्रिकल्चरल इन्शुरन्सच्या माध्यमातून आपल्याला केलेला दिसून येतो म्हणजे थोडक्यात ॲग्रिकल्चर इन्शुरन्स म्हणजेच काय तर त्या ठिकाणी वातावरणातील बदलामुळे जे काही त्या ठिकाणी आपल्या शेतावरती असेल किंवा आपल्या पिकावरती जे काही नुकसान होतं ते कुठेतरी कमी करण्यासाठी एक इन्शुरन्स जो आहे तो शेतीचा त्या ठिकाणी घेतला जातो मग त्याच्यासाठी वेगळ्या प्रकारचे प्रोडक्ट जे आहेत ते प्रत्येक पिकानुसार किंवा प्रत्येक शेतीनुसार त्या ठिकाणी आपल्याला डेव्हलप केलेले दिसून येतात त्याला सगळे आपण ॲग्रिकल्चरल इन्शुरन्स असं म्हटलं जातं नेक्स्ट इज डेव्हलपमेंट फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स इन इंडिया फॉस्टर द रुरल डेव्हलपमेंट बाय ऑफरिंग द डिमांड ओरिएंटेड फिनान्शियल सर्व्हिसेस फॉर द स्मॉल फार्मर वुमन अँड द पुअर हाऊस होल्ड स्पेशलाइज डेव्हलपमेंट फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स डी एफ आय एस सच एज इंडस्ट्रियल फिनान्शियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आय एफ सी आय इंडिव्हिज इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया आय डी बी आय नॅशनल बँक ऑफ ॲग्रिकल्चरल अँड रुरल डेव्हलपमेंट एन ए बी ए आर डी नाबार्ड देन नॅशनल हाऊसिंग बोर्ड एन एफ बी अँड द स्मॉल इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया एस आय डी बी आय विथ द मेजॉरिटी ओनरशिप ऑफ द आर बी आय वी आर द लॉन्च टू मीट द लॉंग टर्म फिनान्शियल नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चर इन इंडिया फॉर अ ड्रायविंग अ ग्रोथ इन अवर इकॉनॉमिक पोस्ट इपेंड इंडिपेंडंट तर या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला स्कोप दिले तर म्हणजे डेव्हलपमेंट ऑफ फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्या लक्षात येईल की रुरल फिनान्सच्या माध्यमातून वेगळ्या प्रकारचे फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन जे आहेत ते आपल्याला डेव्हलप झालेल्या दिसून येतात आणि त्याच्या माध्यमातून रुरल डेव्हलपमेंट जी आहे ती कशा पद्धतीने करता येईल रुरल डेव्हलपमेंटला चालना कशा पद्धतीने देता येईल किंवा त्याच्यामध्ये वाढ कशा पद्धतीने करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो आणि अशा प्रकारचे फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी जे काही रिक्वायरमेंट आहेत त्या रिक्वायरमेंटनुसार फिनान्शियल सर्व्हिसेस जे आहेत ते आपल्याला प्रोवाईड केलेल्या दिसून येतात म्हणजेच त्या ठिकाणी स्मॉल फार्मरची रिक्वायरमेंट काय आहे त्याची डिमांड काय आहे त्याच्यानुसार त्या ठिकाणी फिनान्शियल सर्व्हिस प्रोवाईड केली जाते महिला वर्ग असेल किंवा पुअर हाऊस होल्ड असतील गरीब घरं असतील त्यांना त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने फिनान्शियल नीड्स आहेत किंवा त्यांचे रिक्वायरमेंट काय आहे त्यांची डिमांड काय आहे त्याच्यानुसार त्या ठिकाणी सर्व्हिसेस ज्या आहेत त्या आपल्याला प्रोवाईड केलेल्या दिसून येतात मग हे त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे जे काही डेव्हलपमेंट फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स असतील डी एफ आयज असतील याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी फिनान्शियल सर्व्हिसेस ज्या आहेत ते आपल्याला डेव्हलप केलेल्या दिसून येतात किंवा प्रोवाईड केलेल्या दिसून येतात तर कोणकोणते फिनान्शियल डेव इन्स्टिट्यूशन्स आहेत तर त्यामध्ये काही आपल्याला नावं दिलेली आहेत त्यामध्ये फर्स्ट आहे ते म्हणजेच इंडस्ट्रियल फिनान्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आय एफ सी आय असेल त्याच्यानंतर आय डी बी आय म्हणजेच इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया त्याच्यानंतर नाबार्ड असेल त्याच्यानंतर ए एन एच बी नॅशनल हाऊसिंग बोर्ड असेल त्याचबरोबर एस आय डी बी आय असेल याच्यासारख्या वेगळ्या
Next is financing sustainable project. Bank also provide a financing for the sustainable rural and agricultural pro project like a biodiesel project, renewable and a clean energy sector, organic farming, biomass biomass based power generation plan from the crop residues etc for the rural development. तर नेक्स्ट अटी क्या अपने स्कोप दिल तो मेजेस फिनान्सिंग सस्टेनेबल प्रोजेक्ट मजेच बैंक सेक्टर के मध्यम कि रूरल फिनान्सिंग मध्यम वेग प्रकार के जे का सस्टेनेबल रूरल प्रोजेक्ट है कि एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट है तक फिनान्स प्रोवाइड करना चम है देखी अपने के लिए दसून मग तठिका को प्रोजेक्ट है तो ठिकाने बायोडिजेल प्रोजेक्ट अल तो बरबर रेन्यूएबल क्या क्लीन एनर्जी सेक्टर अल तो बरबर ऑर्गेनिक फार्मिंग अल बायोमास बेस्ड पॉवर जनरेशन प्लैट अल मजेस तठिका क्रॉप का मध्यम कि क्रॉप का जो का शेती जो का वेस्टेज है तैमे तठिका एनर्जी जनरेशन कि पॉवर जनरेशन प्लैट अल अच्छा अशा सारे वेग प्रकार के कई प्रोजेक्ट है सश सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है तना फाइनान्स प्रोवाइड करना काम देखी अपने रूरल फिनान्स के मध्यम के मध्यम रूरल डेवलपमेंट कशा पद्धति करता है येक अपने फोकस के लिए दसून यो नेक्स्ट इज रूरल एंड सोशल बैंकिंग रूरल एंड सोशल बैंकिंग एड्रेस द इश्यू ऑफ फिनान्शियल इन्क्लूजन इन रूरल इंडिया इस्पेशली अमंग द फार्मर कम्युनिटीज तो नेक्स्ट ठीक है अपने स्कोप दिल तो मे रूरल एंड सोशल बैंकिंग तो ठिका रूरल एंड सोशल बैंकिंग मध्यम का रूरल इंडिया में तक फिनान्शियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना काम ये तरीके अपने के लिए दसून मजे तरीका स्पेशल स्पेशली तरीके फार्मर कम्युनिटीज अल कि फार्मर लोक जे हैं शेक लोक जे हैं तेज फिनान्शियल प्रॉब्लम को तरीके आइडेंटिफाई करना काम है सोशल बैंकिंग मध्यम कि रूरल बैंकिंग मध्यम के प्रॉब्लम जे हैं कशा पद्धति सॉल्व करता है येक अपने फोकस के लिए दसून यो नेक्स्ट इज रूरल फिनान्शियल एडवाइजरी दिस ऑर्गनाइजेशन प्ले अ क्रुशियल रोल इन द इकोनॉमी ऑफरिंग देयर सर्विसेस इन अर्बन एज वेल एज अ रूरल एरिया मोस्टली द ग्रांटिंग लोन अलविंग फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू वेन्चर्स तो यह नेक्स्ट अपने स्कोप दिल तो रूरल फिनान्शियल एडवाइजरीज मजे तरीके वेग प्रकार के रूरल फिनान्शियल एडवाइजरीज के मध्यम तरीका वेग प्रकार की डेवलपमेंट करना काम देखी तरीके अपने के लिए दसून तरीका अपने इकोनॉमी में सगत महत्वाचार रोल तरीके अपने दसून यो तो ठिका को गोषी के लिए आता तो रूरल फिनान्शियल एडवाइजरी के मध्यम अर्बन एरिया बरबरच तरीका रूरल एरिया में देखी वेग प्रकार के फिनान्शियल सर्विसेस हाँ प्रोवाइड के लिए जता मैं ते जे का लोन तरीके प्रोवाइड के लिए जता बरबर वेग प्रकार के कई फैसिलिटीज प्रोवाइड के लिए जता मध्यम तरीका नवन स्टार्टअप जे हैं कि नवन वेन्चर्स तरीका अपने वाढ़ने कि ग्रोथ से अपने मदद दसून अशा पद्धति ने रूरल फिनान्शियल एडवाइजरी के मध्यम देखी अपने इकोनॉमिक ग्रोथ अल कि रूरल डेवलपमेंट कर मदद दसून नेक्स्ट इज रूरल फिनान्शियल मार्केट की फीचर्स ऑफ द रूरल फिनान्शियल मार्केट इज इट्स इंटरलिंग एज विद द अदर मार्केट द क्रेडिट मार्केट इज क्लोजली कनेक्टेड विद द कम्युनिटी मार्केट एंड द लेबर मार्केट इंटरलिंकिंग ऑफ द मार्केट ऑप्टेन द रिड्यूज द रिस्क ऑफ द डिफॉल्ट एंड एक्ट एज अ लिमिट टू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नेक्स्ट ठिकाने अपने स्कोप दिल तो मेरे रूरल फिनान्शियल मार्केट तो रूरल फिनान्शियल मार्केट के मध्यम वेग प्रकार की कई फिनान्शियल मार्केट जी है ही तरीके इंटरलिंक करना काम है तरीके अपने के लिए दसून मजे तरीके क्रेडिट मार्केट अल तो बरबर कम्युनिटी मार्केट अल लेबर मार्केट अल हे सर्व अ वेग प्रकार की फिनान्शियल मार्केट जी है हि तरीके एकत्र करना काम कि इंटरलिंक करना काम है तरीके अपने के लिए दसून अन्यम का होता तो ज्यादा अपन अशा पद्धति की वेगरी मार्केट मजे क्रेडिट मार्केट अल लेबर मार्केट अल कम्युनिटी मार्केट अल हि ज्यादा एकमेक वर्ष अपन इंटरलिंक करो क्या डिफॉल्ट रिस्क जी है ती अपने कमी जाती तो बरबर हाई रेट ऑफ इंट इंटरेस्ट जे है तो देखी अपने कुछ तरी लिमिट मे आसून अशा पद्धति के बेनिफिट हे तरीका अपने रूरल फिनान्शियल मार्केट के मध्यम दसून तो अशा पद्धति वेगवे स्कोप जे है ये रूरल फिनान्स अपने दिल मैं एग्रीकल्चर फिनान्स अल तो बरबर एग्रीकल्चर इन्शुरस अल तो बरबर डेवलपमेंट फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स अल तो बरबर फिनान्शियल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट फिनान्सिंग सस्टेनेबल प्रोजेक्ट अल रूरल एंड सोशल बैंकिंग अल तो बरबर रूरल फिनान्शियल एडवाइजरीज अल एंड रूरल फिनान्शियल मार्केट अशा प्रकार के वेगवे स्कोप जे हैं ये रूरल फिनान्स ये अपने दिल्ले हैं नेक्स्ट इज इम्पॉर्टन्स ऑफ रूरल फिनान्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूरल फिनान्स हेल्प द एक्सप्लेन द लाइवलीहूड स्ट्रैटेजीज एंड प्रायोरिटी ऑफ द रूरल पुअर रूरल फिनान्स इज अ सिग्निफिकंट टू पुअर द पुअरेस्ट ग्रुप स्पेंड द हाइएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम ऑन द फूड टिपिकली मोर दैन सिक्सटी पर्सेंट एंड सम टाइम एज मच एज नाइंटी पर्सेंट अंडर दिस क्रिटिसिजम्स एनी ड्रॉप इन इनकम और ड्रॉप इन अर्निंग और एनी एडिशनल एक्सपेंडिचर हैज इंटरमीडिएट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फैमिली वेलफेयर अनलेस द सेविंग और द लोन्स कैन बी एक्सेस फिनान्शियल ट्रांजेक्शन्स आर देअर फॉर द इंटीग्रेल पार्ट ऑफ द लाइवलीहूड सिस्टम ऑफ द पुअर 
तर ठीक है नेक्स्ट अपने दिल्ली मेजेज इम्पॉर्टन्स ऑफ रूरल फिनान्स तो जर तो अपना रूरल फिनान्स ये अंडरस्टैंड कराएं तो अपने रूरल एरिया में रहने जी का गरीब लोग रहनीमान अल लाइवलीहूड अल तो अपना अंडरस्टैंड करना गरजेज है कि लाइव रहनीमा की स्ट्रैटेजी जी है हिठिका अपने आइडेंटिफाई करना गरजे है तो बरबर रूरल पी पुअर जी लोग गरीब लोग जी हैं प्रायोरिटीज का है अपने योग्य पद्धति ने आइडेंटिफाई करना गरजेज है कि अंडरस्टैंड कर गरजे है तो अपन रूरल फिनान्स जे है तो का महत्व है आइडेंटिफाई करू शको जर आप पुअर लोक ग्रो विचार के पुअर लोक जर तरीके अपन बगित तो अपने लक्ष्य दे कि जे का टोटल इन्कम है तैपैकी जास्ती जास्त पार्ट है तो ठिकाने अपने फूड वरती स्पेन्ड करता दिसू कि अन्ना सा मोटा प्रमाण इन्कम जे है ये खर्च करता दिसन मजे एप्रॉक्सिमेटली सिक्सटी पर्सेंट इन्कम ते का वेला नव्वद टक्के नाइंटी पर्सेंट इन्कम है पुअर लोक मध्यम अपने फूड सा स्पेन्ड के लिए दसून एंड जर का समझा का ही क्रिटिशिजम्स निर्माण जाए जर तरीके अर्निंग ड्रॉप जा अर्निंग जे है तो कमी कि वेला एडिशनल एक्सपेन्डिचर्स तरीके अपने करावे लगे तो अशा प्रकार लोकानकून तरीके जे का सेविंग्स अल तो बरबर तेज जी का फिनेशियल इंस्टिट्यूशन के मध्यम प्रोवाइड के जा रहा लोन है ये यूज के लिए अपने दसून मजे थोड़क अपने लक्ष्य दे कि पुअर लोक जी हैं हि वेग पद्धति ने फिनेशियल ट्रांजैक्शन कि फिनेशियल सर्विसेस यूज हा तरीके अपने करता दसून मजेस इन्कम जे है ये लो आयामें तक जास्ती जास्त इन्कम ये फूड वरती रेखा स्पेन्ड करावे लगते तो बरबर तर का क्रिटिशिजम्स निर्माण जाए कि जर तर अर्निंग जे है ड्रॉप आउट जाए कि एखाद एडिशनल एक्सपेन्डिचर जर तरीके आला तो सेविंग्स अल्ल कि वेग प्रकार फॉर्म के मध्यम लोन जे है ये तरीका घयावे लगता म अशा पद्धति ने तरीका फिनेशियल ट्रांजैक्शन जे है ये गरीब लोक कि पुअर लोक एक इंटेग्रेल पार्ट जो है तो अपने बनने का दसून तो मजेस जीवना का एक महत्वा भाग हा तरीके अपने दसून यो इंडियन फिनेंस सिस्टम रन वेरी डीप डिस्पीट अ लार्ज साइज एंड द डेप्थ ऑफ द इंडियन फिनेंशियल सिस्टम द थाउजंड ऑफ बैंक ब्रांचेस अक्रॉस द रूरल इंडिया द पुअर इन रूरल इंडिया स्टील हैव अ वेरी लिटिल एक्सेस टू फॉर्मल फिनेंस सीन्स द अर्ली नैशनल प्लैन्स सक्सेसिव गवर्नमेंट इन इंडिपेन्डेंट इंडिया हैव अ एम्पथाइज द लिंक बिट्वीन द इम्प्रूविंग द एक्सेस टू फिनेंस एंड रिड्यूसिंग द पॉवर्टी स्टैंड दैट हैज अ इन्फ्लुएंस ग्लोबली तो यह अपने लक्ष्य दे कि इंडियन फिनेंशियल सिस्टम का जर आप विचार के इंडियन फिनेंशियल सिस्टम हे मोटा मध्य खूब डीप मे देखने अपने दसून ये मजे लार्ज साइज में जानेपेक्षा इंडियन फिनेंशियल सिस्टम हे मोटे प्रमाण डीप मे देखने अपने स्टडी करता दसून कि डीप मे देखने विचार के लिए अपने दसून यो कारण जर आप रूरल इंडिया में जर विचार के मोटा प्रमाण बैंक वेग प्रकार के थाउजंड ऑफ बैंक ब्रांचेस जे हैं हजारों के संख्य ने तरीके ब्रांचेस जे हैं तो रूरल एरिया में अपने दसून मध्यम इंडिया मदि कि रूरल एरिया जास्ती जास्त लोकपर्य फिनेंशियल सर्विसेस कशा पद्धति प्रोवाइड करता है ये अपने फोकस के दसून यो जरी तरीके तरी देखी रूरल एरिया मदल लोक जे का फॉर्मल फिनेंस जो है तरह अगर कमी एक्सेस अपने दसून यो पर स्वतंत्रन इंडिपेन्डेंट नर तरीके जे का गवर्नमेंट है ये मध्यम फिनेंशियल सर्विसेस का एक्सेस हा कशा पद्धति वाढ़ता है रूरल लोक जास्ती जास्त फिनेंशियल सर्विसेस का एक्सेस कशा पद्धति देता है फिनेंशियल सर्विसेस जास्ती जास्तपर्यंत कशा पद्धति ने प्रोवाइड करता है येक अपने फोकस के लिए दसून यो तो इंडिया मदल पुअर लोक जास्ती जास्त फिनेंशियल एक्सेस कशा पद्धति मिलता है तक इम्प्रूवमेंट कशा पद्धति देता है ये अपने इंडियन गवर्नमेंट के मध्यम फोकस के लिए दसून यो वेग प्रकार जे कहीं कमर्शियल बैंकर्स अल्ल नैशनलाइजेशन करनाबर मध्यम वेग प्रकार पॉलिसी जी है तो कशा पद्धति डेवलप करता वेग प्रकार फैसिलिटीज कशा पद्धति प्रोवाइड करता है ये अपने फोकस के लिए दसून यो अशा पद्धति वेगे इम्पॉर्टन्स जे हैं ये रूरल फिनेंस ये अपने दिल्ली मध्यम रूरल एरिया की डेवलपमेंट अल तो बोल रूरल एरिया में गरीब वर्ग है तीन इम्प्रूवमेंट कशा पद्धति करता है येक अपने फोकस के लिए दसून यो नेक्स्ट इज की प्लेयर्स ऑफ रूरल फिनेंस सेक्टर तो रूरल फिनेंस सेक्टर में की प्लेयर्स को अपने दिल्ली है तो को फर्स्ट है मजेज कमर्शियल बैंक मजेच वेग प्रकार कमर्शियल बैंक के मध्यम रूरल फिनेंस जो है तो अपने प्रोवाइड के लिए देन द रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स मजे वेग प्रकार के कोऑपरेटिव बैंकिंग मध्यम तरीके रूरल फिनेंस हा प्रोवाइड के लिए देन पोस्ट ऑफिस सिस्टम मजेज अपने इंडियन पोस्ट है तो पोस्ट ऑफिस सिस्टम के मध्यम फिनेंस हा प्रोवाइड के लिए देन म्युचुअल फंड कंपनीज मजे वेग प्रकार के म्युचुअल फंड कंपनीज है तैयम रूरल फिनेंस जो है तो प्रोवाइड के लिए अपने दसून यो तो बरबर इन्शुरस कंपनीज मजेस अशा वेग प्रकार इन्शुरस कंपनीज मध्यम तरीके 
रूरल फिनान्स जो है तो अपने प्रोवाइड के दसून यो अशा पद्धति के वेगे प्रकार के बैंक बैंकिंग सेक्टर अल बैंक्स अल्ल कि के वेग प्रकार के कंपनी ज्या है तो रूरल फिनान्स में अपने फिनान्शियल सर्विसेस का प्रोवाइड करता दसून ये कमर्शियल बैंक अल्ल तो बरबर कॉपरेटिव बैंक अल्ल पोस्ट ऑफिस अल म्यूचुअल फंड कंपनीज आती इन्शुरस कंपनीज अल यम रूरल फिनान्स में अपने फिनान्शियल सर्विसेस हाँ प्रोवाइड के दसून नेक्स्ट इश्यू रिलीज टू द रूरल फिनान्स मजेस रूरल फिनान्स में इश्यू को अपने दिल्ली है तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पहना आहोत्त